Good morning, everyone! Welcome to another episode of Julian's Kitchen! Malapit na magpost ko, guys! We will be making a very simple recipe. Na pwede niyong maging handa sa Noche Buena. Madali lang siyang gawin. Plus, for sure, magugustuhan ng mga baguettes. Dahil, of course, it's chicken. Tapos, may cream. Yung sun-dried tomatoes lang ang medyo parang adult pakinggan. Pero hindi din naman. May experience ng mga baguettes. Yun. And ma-appreciate nila na nag-introduce kayo ng bagong lasa. Gusto to ng mga housewife kasi wala masyadong hugasin. Pero kung le crochet ang pot ninyo, yun lang. Pwede na kayo mag-workout habang hinuhugasan nyo dahil napakabigat talaga nito. Okay, so salt and pepper muna natin ang ating chicken. It's important that you're able to season it properly. Isi-sear natin siya. Just enough na mag-brown lang yung both sides. Get your butter. Always use unsalted butter kasi it's easier to adjust kesa marami na siyang alat factor tapos mahirap na siyang bawasan. And then olive oil, just a bit para lang hindi masunog yung butter. Pwede kayong gumamit ng canola oil. Huwag lang kayong gagamit ng sesame oil kasi napaka-distinct ng lasa nun. Mostly ginagamit yan sa mga Asian dishes. Pagka chicken fried tuli, always skin side down para medyo mag-crisp up yung palat niya. Ang maganda lang sa recipe na to, wala siya masyadong ingredients. Yung salt ng kabilang side, dito na natin gagawin sa pan. There. And then, bigat tayo ng isa pang tongs. Kung ano po yung utensil na ginamit niyo sa mga raw proteins, hindi iyon ang gagamitin yung pang flip sa niluluto natin chicken. Kasi magkakaroon na ng cross-contamination yan. Pag halimbawa medyo feeling nyo pa konti na yung butter, magdadagdag lang tayo ng butter. Pero kung medyo conscious kayo sa fat content ng butter, pwede nyo bawasan, dagdagan nyo na lang ng oil. So hanggang ganito lang yung... Ha? Fat content ng butter. Mm -hmm. So it's important that your pan talagang maano na yung init niya para hindi dumidikit yung balat. So you can add mushrooms here if you want. Kung halimbawa gusto niya pang medyo mas festive pa yung dating niya, you can add olives, you can add parmesan cheese. Ayan. Hindi natin siya kailangan lutuin through and through kasi nga, ibabalik natin niya pag nilagyan na natin yung cream, nasutin na natin yung onions, Makikita niyo kung gano'ng kadali at gano'ng kabilis lang gawin itong chicken recipe na ito. Kung halimbawa meron kayong staple proteins na nasa ref ninyo palagi, I would suggest chicken thigh filet na always present kasi ang dami niyong pwedeng magawa talaga. So, erase natin yung heat up a bit para makuha natin yung sizzle ng very very light. <laughs> This recipe, you can top it over pasta, you can top it over rice. Ko anong trip nyo, pwede naman ding ula. Ay, ay, ko itong bakla. Masakit yun ah. Bago may gabako ah. Hindi naman sa noo. Excuse me. Ba. Okay, so hintay lang natin ito. After masear na natin lahat ng chicken, dire-direction tayo. Isa sa mga bagay na itinuro sa akin nung nag pag nagpapakairo kami ni Rai, yung piki, sinabi sa akin, pag nagluluto, lalo sa mga babae, kailangan para naka-engage ng slight yung core para hindi masakit sa likod. So, pagka madami akong niluluto, like let's say, nasa angry dobo ko pagka Sunday, may mga, ano ba, mga, 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 mga akong dinidustor pag nagsasalita ako. Sumasakit yung buong likod ko. So, nung sinasubukan ko naka-engage yung pelvic ko or yung core ko, nababawasan yung sakit niya. So, yung pala yung dapat yun. Mapapansin niyo na may effect pala siya sa posture nating mga babae. Eventually, kapag ka hindi natin siya pinansin at hinayaan lang na ganun, yun ay nakakasanayan natin. Kaya di ba, ang sirap na nakaslout, pero hindi pala yun yung tanong ang ano natin. Posture talaga dapat. Yun lang, wala, shinyan ko lang. Nakala po makatulong. So, we're done searing our chicken. Ide-deglaze natin ngayon yung pan natin with white onions. Hinaan natin yung apoy. Ito yung bits and pieces na kailangan nyo. Hindi nyo dapat itapon or sabihin nyo, ay sunog. Hindi. Diyan ang kagaling yung flavor natin. So, yung onions, pag naglabas na siya ng juice niya, yun na yung magiging liquid to deglaze our pan. And at the same time, parang nagka-caramelize na rin siya. Okay, 
kailangan, ang spatula nyo it's either wood or yung silicone. So, yung iba, to deglaze their pan, they use white wine. Ayoko na mang assume na lahat tayo ay may white wine sa bahay. At sa kapag nagluluto ako ng may wine, ang ending yung kalahati na iinom ko na. So, wag sa ganitong kaaga, di ba? Lahat ng stress na ilagay nyo dyan. Okay, deglaze natin siya na. Dagdagan natin siya na. Sakit sa kanta. Chicken stock. Or vegetable stock. Kunti lang naman. Ayan. Ikot na nga kita. Hindi na dideglaze yung kabilang set kasi nga hindi pantay. Ay! Nasunog! Hindi pantay. Ayan. Ayun. Nadeglaze na siya. So, once na deglaze na natin siya, maglalagay muna tayo ng half of our sun-dried tomatoes. Dito magagaling yung sourness ng ating dish. May pagkatamis din siya. So, magandang sa simula pa lang, ilagay na natin siya. And then yung iba, itatap na lang natin. So, there. And then, add our cooking cream. Huwag po kayong bibili ng whipping cream tapos ilalagay ninyo sa creamy na mga dishes kasi magkakurdle siya. Nung gumamit ako ng whipping cream, syempre hindi siya yung lasang hinahanap ko kasi whipping cream siya. Salt, yes. A bit of salt. Pepper. Dito pala, maglalagay na tayo ng basin. Iisa-isahin natin siya ganyan. Mas madali kasi na magkakasama siya. Ano nga yung tawag sa slice na dito, babe? Um... Chiffonade. Roll it and just chop it like that. I love basin. So, ang simple-simple lang ng lasa nito, promise. So, since half po kong chicken natin, dito na sila maluluto with the cream, with the sun-dried tomatoes. So, pagkakasahin natin sila siya. Then, we'll add sun-dried tomatoes pa on top. Habang kumukulo sila. Ako, ang gusto ko sa chicken thigh fillet, since mas manipis siya than chicken breast, mas madali siyang naluluto. At saka kahit ma-overcook siya, hindi siya nag-dry up. Pwede ka pang gumawa ng ibang dishes and your chicken thigh fillet will be just as fine. And then, itong liquid na to, this is very important. Iyan yung katas ng chicken natin na nagsote siya. So, ibabalik natin yan dyan. We'll add a bit more butter. If you feel na panghandaan and you have truffle oil, you can add the truffle oil after you finish cooking. Kasi yung truffle oil, pag nilagay siya sa heat, nawawala yung pagka-truffle niya. Nagiging oil na lang siya. Ayan. Nag-form na uli siya ng crust sa ilalim. So, every time na mangyayari yan, you just have to scrape it. Kasi yan yung lasa na hinahanap natin. And let's say, hindi na ubos itong dish pagkahain ninyo. Pangalawang andar, we using the same dish, shred niyo yung chicken. Dagyan niyo ng konting mayo and cheese. Meron na kayo chicken spread. Pwede niyo na siyang gawin parang chicken a la king. Kasi creamy base naman din yun. Konti na lang tapos na tayo. Hintay na lang naman natin maluto yung chicken. Pero habang naluluto siya, nagdadagdag siya ng flavor from the sun-dried tomatoes, from the basil, from our onions. We can also add a bit of lemon zest para medyo may bali yung pagka-creaminess niya. Tapos na natin. Yung lasa niya, para na siyang may cheese. So, you don't have to add cheese. And just bake for it. Pwede natin lagyan ng konting sugar. Pwede niya ang hangan. Napaka-basic lang po ng lasa na ito. So, ito talaga yung bonggang panghanda. 
na ang kay Apoy. Habang hinihintay natin siya maluto, naisip ko lang ngayon, just to have that smoky flavor, torch natin yung pala. Palagi ko doon sinasabi, every year bago mag-Christmas, i-wish list nyo na ang torch. Last year, namigay kami ng torch as part of the anniversary of Julian's Kitchen. So, alam ko may mga subscribers ako may torch. Una ko na, ang dami pwedeng paggamitan ng torch. Pangalawa, yung thought na may sinusunog ka. Iba. <laughs> Hello! <laughs> Pero alam nyo, kung wala naman kayong torch, okay lang. Naisip ko lang naman ito ngayon. Itong recipe naman na ito doesn't call for a torch. I think it's done! So, look. Okay, so... Check natin. Patayin ko muna. Yay! Okay, luto na siya. Para lang sigurado sapat yung lasa niya. At tama yung mga sinasabi ko. Hmm. Parang correct naman yung abla ko sa niluto ko. <laughs> Pasok naman siya. Ang basil, napaka-general ng lasa niya. You can pair it with anything. But ang perfect herb na pair ng chicken is rosemary. Kung wala kayong basil, you can actually use rosemary. Mas actually, mas buong ka pa nga yung rosemary. Okay. Punahin natin yung chicken. Kasi, pag nailipat ko na lahat ng chicken, babalik tayo sa sauce to finish the whole flavor of our sauce. Ay, may bago kami plate. Thank you, subscribers. Dahil, nakaka-inspire magluto. Nakabili ako ng plate. May excuse ako. <laughs> actually, kaya turaman ako excuse mo, bibili pa rin ng mga plate. <laughs> Inami ko na agad. Gusto ko yung, mm-hmm. Did you hear that? Uh, I thought I just did it in my mind. Talaga <laughs> <laughs> ba? <laughs> Balik natin ang aking apoy. Okay. Pwede nyo namang ilagay yung sauce sa ilalim and then ipato nyo yung chicken. Pero kasi gusto ko pa siyang i-reduce ng very, very light. Though, ano na siya? Creamy na siya. A bit more salt. Eto yan. Kung wala naman kayong baguettes, what you can do is make your sauce peppered sauce. Ang under lang dyan, maraming freshly ground black pepper. So medyo may konting kagat na ng spice from the black pepper. So hindi siya magtatagal sa ibig ninyo. Ayan na siya. Parang gusto ko siyang lagyan na nutmeg. Nag-eksperimento na lang talaga ako on the spot. Wala lang. Kasi meron ako. Okay naman siya na walang nutmeg. Ako lang parang kung gusto nyo na may Pasko effect, dagdagan nyo ng nutmeg. Parang meron siyang spice bab na warm. Warm yung pagka-spice niya. Pwede siya ka-group ng cinnamon, cloves, nutmeg. Yan yung magkakapinsan. Warm. So not heat. Yes. It's just warm. Huh? It's like a Aha. Yung nut mega... So we will now spoon over our sauce. Kapatay na siya. Perfect to sa pasta na alio-olio lang. Tapos may pepper flakes. Oh! Don't cover the chicken too much kasi gusto niyo malaman ng mga guests na actually manok yung kinakain nila. And then, our sun-dried tomatoes para mabuhay yung freshness ng tomatoes. Yan. So, we'll get our basil. Tapos ito yung ilagyan sa dito. Para lang may under siya. Yung rest, yun na yung i-garnish natin. And again, we roll it. Like so. <laughs> Pinipigil lang ko sabihin, pero sabi ng konsensya ko, sabihin mo dahi. Sabihin mo dahi yung like so. <laughs> Mabubuo ang araw mo. Get a knife and just slice it. <laughs> like so. <laughs> Matatawa kayo, no? <laughs> <laughs> like so. Like so. 
and just top it over your dish. And you have already your one pot creamy chicken dish with sun dried tomatoes and basil. Ta da! Ready ka na, babe? Come here. <laughs> mm -hmm. oh, did I see that out now again? <laughs> about nutmeg the other day. It's mm -hmm. your favorite uh, uh, spice in TLE. Mom yeah. used nutmeg on this. Mm. Very nice. <laughs> <laughs> Pretty nice. Pretty huh? nice. Ah. <laughs> Pretty nice. Nice. <laughs> <laughs> simple lang nung luto niya, pero yung last niya, parang pili mo ang tagal ginawa. Masarap nga siya, ano, yung sauce. Sa pasta, no? Oo. Oh. Yung talagang bumabas. Anong pasta i-prepare mo dyan? Oh, it can be anything. It can be penne, rigatoni, fettuccine. Actually, kahit anong pasta pwede kasi since very heavy yung sauce, kakapit siya. Lalo yung mga pasta na may ridges. Pero, ayos din siyang ano, no? Ayos din siyang ulam. You want some more love? <laughs> very good. Thank you very much, buddy. Yeah, hey. <laughs>